moja kwa moja kutoka Nairobi. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Salim Kikeke. Haya ni matangazo maalum ya uchaguzi wa Kenya. Tume ya uchaguzi Kenya yaahirisha uchaguzi katika kaunti kadhaa kutokana na hali ya usalama. Kwingineko kura zimepigwa salama kwa waliojitokeza. Wafuasi wa upinzani waliokuwa kiandamana wapambana na polisi magharibi mwa nchi huku watu wawili wakipoteza maisha. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga asema uchaguzi huu ni udanganyifu. Kujambo na karibu katika dira ya dunia ikikuletea nusu saa ya habari maelezo uh, uchambuzi pamoja na maoni yako lakini haya ni matangazo maalum kabisa ya uchaguzi wa Kenya mimi ni Salim Kikeke nikiwa hapa Nairobi Kenya imepiga kura hii leo uh, na katika maeneo mbalimbali tumehuru ya uchaguzi imetangaza kwamba uh, maeneo kadhaa katika kaunti kadhaa uchaguzi umeahirishwa hadi siku ya Jumamosi kutokana na sababu za kiusalama na maeneo hayo eh, ya magharibi mwa Kenya ni Migori, Siaya, Kisumu na Homa Bay wakati huo huo huko huko magharibi mwa Kenya waandamanaji wa upande wa upinzani wamepambana na polisi na habari zinasema kwamba watu wawili wamepoteza maisha lakini katika ka, upande wa uh, chama cha Jubilee kura zimeendelea bila rabsha zozote mwandishi wetu Ansoi ametuandalia taarifa hii Ishara za kutia hofu nchini Kenya. Ghasia za siku ya uchaguzi katika ngome ya upinzani magharibi mwa nchi. Uchaguzi haukufanyika hapa. Sasa umeahirishwa hadi Jumamosi. Mjini Nairobi wapiga kura hawakuonekana kuwa na hamu ya kushiriki. Huu ni uchaguzi wa pili katika miezi mitatu. Na wengi wamechoshwa na siasa za kila uchao. Wingu lililotanda likazidisha hisia hizo. Nilikuwa hapa mwezi wa Agosti na mwendo wa saa hizi watu walikuwa wamejaa huku wakipiga foleni wakisubiri kwa saa nyingi kupiga kura. Lakini leo wanatumia tu nusu ya uwanja huu na katika stesheni nyingine watu hawahitaji hata kupiga foleni. Watu hawajui ni nini wa, o, kitachotokea lakini mimi mwenyewe nimejitokelezea na naweza sema kwamba hapa kuna amani na wale wanataka kuja kupiga kura na na wasai wa kuja kupiga kura mara ya kwanza nilikuwa na nilikuwa na furaha nilikuwa mara yangu ya kwanza lakini sahi uh, watu hawajatokea kwa hivyo matumaini iko chini ushindi wa rais uhuru kenyata katika raundi ya kwanza ulibatilishwa na mahakama ya juu. Anahitaji uchaguzi huu kufanyika na apate ushindi mkubwa angaa serikali yake ibaki kuwa halali. Mpinzani wake Raila Odinga amesema uchaguzi wa leo sio wa kuaminika. Bila ya upinzani kuhusika, kura zilizopigwa haziwakilishi maoni ya nchi nzima. Uchache wa wapiga kura ama kukosa kufanyika kwa uchaguzi huu katika maeneo kadhaa kutazua maswali bila shaka matokeo hayatasuluhisha utata wa kisiasa nchini Kenya Ansoi BBC Nairobi Nam na sasa tuungane na mchambuzi wa siasa za Kenya Abdullahi Boru uh, tuangane na sasa Abdullahi tathmini yako fupi kuhusiana na shughuli ya leo iliyofanyika Ni dhahiri shahiri kwamba kama taifa nchi ya Kenya imegawanyika kwa mfumo wa kikabila na hali hiyo imejitokeza leo ukizingatia kwamba watu wengi katika maeneo ya watu ambao wanaomuunga mkono um, um, Raila Odinga hawakujitokeza. Uh, cha msingi tena ni kwamba uchaguzi bora au tuwe na bora tu uchaguzi. Na ni dhahiri kwamba um, maeneo mengi hata maeneo ambayo yanayomuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta na William Ruto watu si wengi waliojitokeza. Naam, kwa kifupi kabisa uh, mgawanyiko huu ambao umetokea itakuwa kazi kiasi gani kuziba kuunganisha taifa Itahitaji wanasiasa na viongozi wote wajitokeze na walivalia njuga swala hili iwapo watazidi kuchochea katika maeneo katika uh, vitendo na maneno uh, Kenya pengine itachukua muda mrefu kabla ya watu kujihisi kwamba wote ni wa Kenya na watu wa nchi moja 
Abdullahi Boru tutaendelea kuwa naye hapa akitupa mawili matatu kuhusiana na uh, uchaguzi huu na tulifahamu tangu mwanzo kwamba katika uchaguzi huu kuna watu watajitokeza kupiga kura na kuna watu hawatojitokeza kupiga kura na mchana wa leo nilitembelea katika eneo ambalo watu walitoka kwenda kupiga kura Katika ngome hii ya chama cha Jubilee kwenye viunga vya Nairobi kumekuwa na harakati nyingi asubuhi ya leo. Wapiga kura hawa wamelazimika kuwa wavumilivu ili kupeana zamu katika kutumia eneo la kuegesha magari. Hii ni moja kati ya vituo vingi vya kupigia kura na uh, katika kituo hiki hapa Kiambu watu wamejitokeza kwa wingi sana kuja kupiga kura. Line two. Mchakato wenyewe wa upigaji kura umeonekana kwenda bila rapsha zozote. Mguli mzima kutoka tuingia hapa ambapo tuliingia saa mbili ya usiku jana imekuwa mzuri. Hatujakuwa na tatizo lolote, hatujakuwa na changamoto lolote. Isipokuwa mvua lakini voters wamejitokeza na wamepiga kura kweli mahali tulipo sisi. Wengi wa wapiga kura katika kituo hiki wameonekana kufurahia matayarisho na utaratibu uliopo. Baadhi wametoa rai kwa kiongozi ajaye. Kutoka hapa kuendelea ningetaka huweba atachukua uh, uh, uongozi uh, achukue jukumu la kuunganisha wa Kenya sana sana sababu yeye yeye atakuwa kiongozi wa wakenya wote milioni 20 uh, 44 wale wali wamepiga kura wale hawajapiga kura na wale hata hawakupiga kura sababu hawakuwa katika orodha ya wapigaji kura yani hawaja labda hawajatimiza miaka ya kupiga kura yeye ni kiongozi ya hao wote achukue jukumu ya kutuuganisha wote siku imefika nimetimia na tutimize haki zetu kabla ya kawa na Kenya ya, ya kupiga kura na kuchagua kiongozi wenyewe tunataka mmoja wa wapiga kura huyo katika viunga vya jiji la Nairobi akizungumza nami mapema leo kumbuka habari hii unaweza kuipata moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi kupitia tovuti yetu maridadi kabisa bbcswahili.com taarifa kuhusiana na kila kinachotokea katika uchaguzi unaofanyika hapa nchini Kenya na habari eh, hata matokeo yatakapotoka utayapata katika tovuti hiyo vile vile matangazo yetu ya radio kumbuka unaweza kuyapata kupitia bbcswahili.com hii ni dira ya dunia moja kwa moja kutoka Nairobi mimi ni Salim Kikeke haya ni matangazo ma alum ya uchaguzi wa Kenya. Karibu tena katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Haya ni matangazo maalum na ya moja kwa moja kutoka nchini Kenya tukiangalia uchaguzi wa nchi hii. Mimi ni Salim Kikeke tutaelekea katika habari za Kenya lakini kwa sasa tuangalie habari nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Polisi nchini Indonesia wanasema watu 47 wamekufa na wengine hawajulikani walipo kutokana na moto wa mfululizo wa kutokana na moto na mfululizo wa milipuko katika viwan, kiwanda cha Fashi Fashi wengi waliokufa walikutwa wamebanana pamoja nyumba nyuma ya kiwanda baadhi ya miili iliungua kiasi cha kutotambulika wakazi wa ma, na maafisa wa polisi walivunja kuta za kiwanda ili kusaidia watu kujiokoa kiongozi wa jimbo la Catalonia linalotaka kujitenga nchini Hispania uh, Carlos Puigdemont amesema hajajiandaa kuitisha uchaguzi wa mapema bila kupata uhakika kutoka Madrid amesema hawezi kufanya hivyo wakati serikali ya Hispania inatishia kuchukua baadhi ya mamlaka ya uhuru wa Catalonia kujitegemea bunge la Senate la Hispania linatarajia kupitisha mapendekezo ya kuingilia kati Ijumaa wiki hii na Papa Francis amezungumza kwa simu na kituo cha kimataifa cha anga za mbali ISS kituo kimekuwa kikifanya kazi mfululizo tangu mwaka 2000 kina wanaanga waishio huko sita wa Marekani watatu Warusi wawili na Muitaliano mmoja Paolo Nespoli ambaye alikuwa akimfasiria Papa amewauliza maswali mbali mbali ikiwemo maoni yao kwa husu binadamu na ulimwengu video ilirushwa mubashara na televisheni ya NASA na mtandao wa YouTube wa Vatican Nam kutokana na hali ilivyo na mpasuko wa kisiasa hapa nchini Kenya eh, kuna uwezekano mkubwa kabisa kwamba Uhuru Kenyatta atashinda uchaguzi kupitia chama cha Jubilee lakini Jubilee wenyewe kama chama wanajisikiaje kuingia katika mbio bila ya kuwa na mshindani nimekana kuzungumza na katibu mkuu wa chama cha Jubilee Rafael Tuju sio vile tunajisikia sio Jubilee ndio walisema turudi katika uchaguzi ni sheria na katiba la Kenya 
Mm. Lakini hivyo inatulazimisha tuende katika kwa hii uchaguzi. Kama ingekuwa ni upendo wetu basi vile tulifanya kazi na tukamaliza uh, mwezi wa nane, tarehe nane, um, basi ingeishia hapo. Tukiangalia hii kama kwa mfano ni mbio watu wawili mnashindana. Alafu mmoja akasema hakimbii. Hata kama utakimbia peke yako uh, unahisi unakuwa kama hushindani na mtu. Kwa nini uh, msingejadiliana tu? Kujitia, kujadiliana na nasa ni ngumu kidogo na nitakueleza historia. Uh, 1992, kulikuwa na uchaguzi. Na bada hiyo uchaguzi, baba ake Raila Odinga alisema, uchaguzi kiura zake zilibiwa. Inga, inga, ingawa alikuwa nambari nene, lakini bada alisema alibiwa. 1997, tulikuwa na uchaguzi, na Raila alikuwa nambari tatu tena akasema aliibiwa 2008 tena akasema aliibiwa na alipopata nafasi kuwa kama uh, prime minister waziri mkuu akahakikisha kwamba ECK ambayo ilikuwa electoral commission of Kenya wakati huo ikatolewa kazi tukawa na IBC ya kwanza ambayo ilikuwa chini ya Isaac Hassan na IBC hiyo walikuwa watu wa tisa commissioners walikuwa tisa lakini yeye alipewa nafasi ya kuchagua sita ya au tisa kufika mwaka wa 19, uh, 2013 aliposhindwa akasema tena IBC walifanya aibiwe kura zake aka kaa aka 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 akaanza mambo ya maandamano ma, ma, mwaka wa mwaka miaka miwili zilizopita na kwa hisani yake rais uhuru akasema basi kama IBC hii ndio tabu basi tuta, tujue tutafute njia ya kutatua na wakahakikisha kwamba mambo ma, 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 hayo kapelekwa bungeni IBC ikatolewa tukapata IBC mpya sasa tena hii IBC mpya tena nasema walimuibia kwa hivyo mtu kama huyo hakuna wakati ule ambao ataridhika hadi apati uongozi wa Kenya. Lakini mtu kama Raila ana wafuasi wengi na na na, 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 na anamsikiliza kwa hiyo ana ana, ana ana nguvu fulani katika katika nchi hii. Ako na wafuasi ndio sikatai na ako na nguvu fulani ndio sikatai lakini lazima tufuate uh, sheria. Kama tutafuata sheria basi hakuna uh, haja ya uchaguzi tuwe na kongomano na tuelewane mwingine akubali basi wacha ni nitawale miaka miwili na nusu na pia utawale miaka mbili na nusu. Na kama akishinda atafanyaje kuleta taifa pamoja kwa sababu ni wazi kabisa kwamba limegawanyika. Ni lazima ahakishe kwamba amefanya kila juhudi kuhakikisha kwamba ameleta taifa, ameleta wa Kenya pamoja. Rafael Tuju huyo katibu mkuu wa chama cha Jubi Lee NASA wamesusia uchaguzi Raila Odinga kiongozi wa upinzani ameuita uchaguzi huu kuwa ni udanganyifu na jana utakumbuka katika viwanja vya uhuru paka aliwaambia eh, wafuasi wake kwamba siku ya leo wakae nyumbani wasiingie mitaani lakini baadhi ya uh, wafuasi wake wameingia mitaani hususan maeneo ya uh, magharibi mwa Kenya nimekaa chini na James Orengo yeye ni mwanasheria wa NASA na kumuuliza kwa nini wafuasi wa Raila Odinga wameingia mitaani licha ya kuambiwa na Raila eh, kwamba wasiingie mitaani lakini kwanza eh, bwana Urengo ameniambia mtazamo wake kuhusu uchaguzi huu Aa, kwa kweli na kwa jumla hii uchaguzi inaonekana ilikuwa uchaguzi ambao uh, haina maana kuna taarifa katika maeneo hasa ngome zenu kwamba wafuasi wenu wamezuia watu wasiende kupiga kura uh, unajua jana Raila alitangaza uh, wazi kwamba Uh, isiwe kwamba watu washutishwe uh, kusoka, uh, kosa kufika kwa vitu vya kupiga kura na akaomba watu wakae nyumbani uh, lakini ukiangalia yale yalitokea sehemu sehemu hizo uh, sehemu kama migori jana kabla ya uchaguzi uh, wakati walikuwa wanasafirisha hizo vyombo vya kupiga kura migori ilikuwa kama uh, sehemu nyingine kule Syria Uh, magari ya polisi uh, magari ambayo inaonekana ya kijeshi na polisi wakitembea mbele na bunduki na vifaa tofauti na ilikuwa inaonyesha ishara kwamba hii haikuwa uchaguzi ya, ya kawaida 
lakini hiyo haiwapi wafuasi wenu nafasi ya kuzuia watu wengine wasipige kura. Yeah, lakini unajua uh, sehemu zingine kama Mombasa ama Athirva uh, kuna sehemu zingine kama Garissa uh, uweze kusema ya kwamba ni kwa sababu ni wafuasi wetu. Hii ni, ni kitu ambao wa Kenya wengi wanaona kwamba uh, serikali imeweka kwa nguvu uchaguzi ambao au kwa na imani nayo. Nyinyi kwa hiyo mnabeba jukumu la uh, yaliyotokea leo. Kubeba jukumu ni 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 ni, ni, ni uh, IBC kwa sababu tulisema hapo mbeleni ha, hatuko kwa hali ambao tunaweza kuwa na kura ambao ni haki na ukweli. Hakuna hali utulivu, utulivu. Hakuna imani. Kwa nini mnabebesha IEIC? Sasa, sasa tutabeba jukumu na mtanga gani sisi tuko nyumbani mimi sijatoka nje. Tumefika hapa tulipofika. Hatuwe ya NASA ijayo nini sisi lazima tutaendelea na kusema ya kwamba hii uchaguzi haikuwa uchaguzi ya haki na ukweli na lazima tuwe na uchaguzi eh, kwa muda usiozidi siku t, eh, tisini uh, na hii inawezekana na, na pia kama sivyo tumepanga tu, 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 tu mambo tofauti uh, uh, kama vugu vugu tumesema ya kwamba tunaweza kususia Uh, kushirikiana na serikali uh, um, katiba ina, imekubali uh, uh, kama kuna makampuni ambao zimesaidia serikali kufanya hii uchaguzi ambao haina maana na atakayeshinda uchaguzi wa hii leo uchaguzi wa rais mtamtambua kama rais wa jamhuri ya Kenya unamtambua namna gani kama ni uchaguzi kama ya uhuru uhuru dhidi ya Kenyatta. Mtakuwa tayari ku kuwa na mazungumzo. Mazungumzo tumekuwa tayari. Hata baada ya kura hii. Hata baada ya kura hii tuko tayari kuwa mazungumzo. Lakini hiyo ni mazungumzo ya maana. James Orengo huyo mwanasheria wa upinzani NASA akizungumza nami mapema hii leo. Tuelekea sasa mjini Mombasa ambapo Ferdinand Omondi yuko, yuko uh, mjini Mombasa akifuatilia inayotokea uh, na anatuarifu kwamba kulikuwa na maandamano. Omondi. Katika kituo hiki cha Khadija mjini Mombasa maafisa wa uchaguzi walichelewa kwanza shughuli za kupiga kura wakati maagenti wa vyama walikosa kufika kwa muda uliofaa. Hatimaye ikabidi waanze shughuli na majento wa chama tawala cha jubilii tu. Wapiga kura nao walikuwa wachache mno. Mmoja wao alikuwa Margaret Mumbi, aliyesema alikuwa na hamu ya kumchagua rais wake. Ningetaka kusikia kuna kitu kimeenda nje ya mapenzi yangu. Kwa hiyo nikaonelea ni vizuri nirauke nje nipige kura chochote au fio, kwa vyo vyote nione mimi nimetenda haki yangu kulingana na katiba ati ni nafasi ya kupiga kura nishague kiongozi ninaye mtaka hali ilikuwa vivyo hivyo katika kituo hiki mafisa uchaguzi walikuwa wengi kuliko wapiga kura taswira ambayo haijapata kushuhudiwa tena kwenye uchaguzi wowote miaka ya nyuma nilipo hapa ni moja wapo ya vituo vilivyo na idadi kubwa ya watu waliojisajili kupiga kura lakini Unavyoona taswira ni kama hii. Wanaoingia kupiga kura ni mmoja tu baada mwingine. Mwezi Agosti wakati kama huu kulikuwa na mamia ya watu ambao walikuwa tayari wamepanga foleni ili kupiga kura. Lakini inaonekana hii leo watu hao wameamua kupuuzilia mbali shughuli ya leo. Hawa ni baadhi ya wafuasi wa kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Hawakutaka kupiga kura na pia wakafunga barabara ya kuelekea kituo cha kupiga kura hapa karibu huku wakiwakemea polisi. Akombe alisema uwanja ina shida, sawa? Yeah. Kama Raila kama uhuru anajua anaweza akashinda Raila, yeah. asafisha ABC wapatano yeah. huko. Yeah. Askari nao walisimama kwa karibu kuhakikisha wanalinda usalama, lakini wakaapa kutofungua barabara hata wakiruhishiwa vitu wa machozi. Ferdinand Mundi BBC Mombasa. Haya ni matangazo maalum ya dira ya dunia moja kwa moja kutoka Nairobi. Mimi ni Salim Kikeke. Karibu tena katika matangazo haya maalum ya dira ya dunia moja kwa moja kutoka jijini Nairobi nchini Kenya. Tunaoangalia uchaguzi wa Kenya. Mimi ni Salim Kikeke na sasa tuelekee mjini Nakuru ambapo mwandishi wetu Robert Kipto amekuwa akiangazia kinachoendelea huko. Niko katika eneo bunge la Gilgil katika kituo cha kupigia kura cha Barnabas na shughuli ya kupiga kura kwa sasa inaendelea. 
eneo hili ambalo linakisiwa kuwa ngome ya chama tawala cha jubili idadi kubwa ya watu walijitokeza kuanzia mwendo wa saa kumi za usiku ili kuweza kupiga kura lakini vituo vingi vilifunguliwa mwendo wa saa kumi na mbili kamili ila tu ni vichache ambavyo viliweza kufunguliwa kama vimechelewa kwa sababu ya mvua iliyokuwa kinyesha katika baadhi ya sehemu za hapa kaunti ya Nakuru. Zoezi hili la kupiga kura litaendelea hadi mwendo wa saa mbili kamili jioni ila tu wapiga kura watakaokuwa kwenye foleni wataruhusiwa kuendelea na shughuli hiyo hadi pale watakapokupiga kura kisha zoezi la kuanza kuhesabu kura itaanza ambapo maafisa wanaosimamia kituo hiki cha Bandamas watajumuisha hesabu zao kisha kuzituma kwa ofisi ya eneo bunge ambapo hesabu ya vituo vyote katika eneo hili vitajumuishwa pamoja kisha vitumwe kwa ofisi ya kaunti katika eneo la Nakuru. Zoezi hilo litaendelea usiku kucha na huenda matokeo yakatarajiwa kuanzia baadaye leo usiku hadi hapo kesho asubuhi. Nikiripoti ya BBC kutoka Nakuru, jina langu Robert Kipto. Namna sasa tungane na moja wa waangalizi wa uchaguzi kutoka shirika la Elog Latif, uh, Latif Shaban. Karibu sana Latif. Uh, kwenye uchaguzi kama huu ambao tunaona umegawanya nchi kabisa. Vitu gani mnakuwa mnaangalia? Unaangalia jinsi maandalizi yalivyokuwa na jinsi serikali ilivyoshughulikia hili jambo na vipi wananchi wa Kenya wenyewe wamelikubali ama kulikataa. Mambo ni tunaangalia na pia kama leo tuliangalia kufunguliwa vyo kwa vituo vyenyewe kama kulikuwa na kila stakabadhi zilizotekana kama na tafinia ni nini sasa baada ya kuona uchaguzi huu ambao umegawa taifa ambapo kwa leo tumekwenda kama Nairobi mko na mahali kama sita hmm. ilikuwa shwari kabisa isipokuwa kama Dagoreti North kuna na, na, na sehemu moja ilikuwa kidogo na milioni risasi ama vitu kama hivyo iko nyingine kulikuwa kwa shwari kabisa lakini ilikuwa si watu wengi wamejitokeza na kwa hiyo inapofika katika katika uh, uchaguzi kama huu ambao tunaona kabisa taifa limeganyika karibu pande mbili. Uh, nyinyi mnakuwa na changamoto kiasi gani kuweza kutoa taarifa yenu ya kusema kwamba huu uchaguzi ulikuwa wa kuaminika? Sisi kusema kweli huwa hatu hatuegemea pande wote. Hmm. Tunatoa ripoti yetu kulingana tulivyoona. Kwa mnaangalia mchakato tu. Kabisa bila kujua na, bila kujali nani na nani wanashiriki. Aah, wana, wana, wana shiriki, wajulikana na kila mtu. Lakini sisi huangalia taratibu ya kila jambo lilivyokwenda na wanavyo wanavyohimiza wafuasi wao kupiga kura ama kutokupiga kura na sisi tunaandika ripoti kama hiyo Latif Shabani asante sana kwa kuweza kuzungumza nasi kutoka kituo hicho cha uangalizi cha uh, Elog na sasa basi tuangalie ujumbe wako ambao umetutumia uh, kupitia uh, uh, kupitia Facebook uh, Maura Kamande wa Kenya asante sana Maura unasema tunapiga kura kushiriki ili zoezi na kutekeleza pasina kushinikizwa ni, uh, ni kura ya haki na kweli David Captain Katsua wa Nairobi vile vile asante unasema unahisi kwa uchaguzi si wa haki kwa sababu malumbano tuliyoshuhudia kwanza yangerekebishwa na ndio uchaguzi ufanyike Samuel Silimu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unasema wa Kenya wachaguliwe yule atakayeongoza vyema atakayezingatia maslahi atakayeendeleza uchumi na kulipa madeni ya taifa na Eric Victor Masawa wa Tanzania unasema wa Kenya wanapaswa kutambua kuna maslahi na kuna maisha baada so ya uchaguzi. Paka hapo tumefika mwisho wa dira ya dunia matangazo maalum kutoka hapa Nairobi. Mimi ni Salim Kikeke tutakuwa tena hapa tena kesho. Siku mwema alamsi.